പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഞാനിവിടെ എസ് എസ് എൽ സി മോഡൽ എക്സാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെറുതെ ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് പോവാൻ കേട്ടോ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലാവണ്ടോ നോക്കിട്ടോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെ ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നാലിലത്തെ ഉത്തരം എഴുതുക അങ്ങനെ അതൊന്നും ഞാൻ വായിക്കില്ല കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ആദ്യപദം ആറും പൊതുവ്യത്യാസം നാലുമായ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പദങ്ങൾ എഴുതുക എന്നുള്ള ലളിതമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യപദം ആറും എന്ന് പറയും റൈറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ടേംസ് ഓഫ് ദി അരിത്തമലി സീക്വൻസ് ഇത്ത് ഫസ്റ്റ് ടേം സിക്സ് ആൻഡ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫോർ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആദ്യപദം ആറ് അത് റെഡി ആയി പിന്നെ പൊതുവ്യത്യാസം നാല് അപ്പൊ ആറിനോട് നാല് കൂട്ടി പത്ത് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി പിന്നെ അതിനോട് നാല് കൂട്ടിയാണ്ട് പതിനാല് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ആറ് പത്ത് പതിനാല് പിന്നെ എക്സെട്രാ എന്ന് എഴുതിച്ചാൽ മതി ഇത് സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പദങ്ങൾ എഴുതാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ആറ് പത്ത് പതിനാല് റെഡി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിട്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ആംഗിൾ ഇത് തൊണ്ണൂറിനേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് സി ഡി ഇ എന്നീ ബിന്ദുക്കളിൽ സി ഡി ഇ എന്നീ ബിന്ദുക്കളിൽ ഏതാണ് എ ബി വ്യാസമായി വരക്കുന്ന വൃത്തത്തിലെ ബിന്ദു ആകുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം സപ്പോസ് വി ഡ്രോ എ സർക്കിൾ വിത്ത് എ ബി ആസ് ഡയമീറ്റർ എമങ് ദി പോയിന്റ് സി ഡി ഇ വിച്ച് ലൈസ് ഓൺ ദി സർക്കിൾ ഏതാണ് സർക്കിൾ മേലെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇത് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഡി എന്നുള്ള പോയിന്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കാരണം സെമി സർക്കിളിനകത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളത് സർക്കിളിൽ വന്ന് മുട്ടിക്കുണ്ടാവുന്നുള്ളത് അല്ലെ ഒരു വട്ടം വരച്ചാൽ ഇങ്ങനെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ഉള്ള സംഗതി സർക്കിളിന്റെ അകത്ത് പുള്ളിയാണ് മറ്റു സർക്കിളിന്റെ പുറത്തുള്ള പുറത്തുള്ള പുള്ളിയാണ് ഈ വിവരങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് രണ്ട് ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരായിട്ടോ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കി രണ്ട് ഒന്ന് എന്ന ബിന്ദുവിലൂടെ എക്സെഷത്തിന് സമാന്തരമായി വരക്കുന്ന വര ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു വര വരച്ച് ചെയ്തേട്ടോ ചിത്രം ഒന്ന് വരച്ച് ചെയ്ത രണ്ട് ഒന്ന് എക്സ് രണ്ട് ഒന്ന് അല്ലെ എക്സില് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവാം എക്സില് രണ്ട് വൈൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് എന്നുള്ള ബിന്ദുവിലൂടെ എക്സക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായി വരക്കുന്ന വര അതാണ് എക്സക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായി വരക്കുന്ന വര വൈ അക്ഷത്തെ മുറിച്ചെടുക്കുന്ന ബിന്ദുവിന്റെ സൂ ഇത് ഇവിടെ ഉള്ള ബിന്ദുവിന്റെ സൂചക സംഖ്യകൾ എഴുതാനാ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ലൈൻ പാരലൽ ടു എക്സാക്സിസ് പാസസ് ത്രൂ ദ പോയിന്റ് ടു വൺ passes through the point 2 1 find the coordinates of uh, the point on the, the, this line intersecting with the y axis idu y axis ait kooti muttunadinde coordinates seidana avashyapettu appo y axis il ellarku ariyam x inde value zero aanu pinne y inde value idu zero n etra dooram undu nalla ivadu n etra dooram undu nalla nokkende idu 1 aanu 0 1 akka theermanam edukkan kariyanam okay നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടില്ല ഒരു വട്ടം അതിന്റെ അടിയിൽ കളർ എടുത്തും കൊടുക്കാത്തും എ ബി വൃത്തത്തിന്റെ വ്യാസമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ കൂടെ അത് കടന്നു പോകുന്നു നടുവിലൂടെ കടന്നു പോകണം കണ്ണടച്ച് വൃത്തത്തിൽ ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ടാൽ അത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാ ചെയ്യാത്ത ഭാഗത്താവാനുള്ള സാധ്യത നിങ്ങൾ കണ്ണടച്ച് ഒരു കുത്തിട്ടാൽ ഇത് ഇവിടെ വന്ന് വിടാനുള്ള ചാൻസ് എത്ര നിങ്ങൾക്കറിയാം വേറെ പകുതി ആയതുകൊണ്ട് വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതിച്ചാൽ മതി എന്റെ ആൻസർ രണ്ടിലൊരു ചാൻസ് ആണ് ഓക്കെ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റേഡിയോ ഓഫ് ടു ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു ടു ഒരു രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സിന്റെ റേഡിയസുകൾ ഹെമിസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർദ്ധഗോളങ്ങളുടെ അംശബന്ധം ആരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം ആർ വൺ ഈസ് ടു ആർ ടു അംശബന്ധം വൺ ഈസ് ടു ടു ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് ദിയർ സർഫസ് ഏരിയ ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണല്ലോ അല്ലേ എന്താ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണല്ലോ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ത്രീ പൈ ആർ വൺ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ടു സ്ക്വയർ ആണ് അതിന്റെ റേഷ്യോ ത്രീ പൈ ത്രീ പൈ ക്യാൻസൽ ആവും ആർ വൺ എന്നുള്ള വൺ എടുത്താൽ വൺ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ എന്നുണ്ടാവും വൺ ബൈ ഫോർ നമുക്ക് വൺ ഈസ് ടു ഫോർ എന്ന് എഴുതി വെക്കാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ആയിരിക്കും ഇതിവിടെ
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏഴ് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതണം ബ്രാങ്ക് എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം എഴുതണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും ട്രാങ്കിൾ ആണ് ചിത്രത്തിൽ ടാനക്സ് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം ടാനക്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് എതിർവശം ബൈ സമീപവശം ത്രീ ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും ആൻസർ ഉണ്ടാവും ത്രീ ബൈ ഫോർ റെഡി ഓക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എ ബി എന്നുള്ള ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ പുറത്ത് ജംഗ്ഷനിൽ മുട്ടിയാൽ നമുക്ക് എഴുതുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു പി സി സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് ചോദ്യത്തിൽ എന്താ ശരിക്കും നോക്കട്ടോ ചോദ്യത്തിൽ പറയണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻ ദ ഫിഗർ ബി എ എക്സ്റ്റൻഡ് അത് വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പി എ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്നാണ് പി എ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു ആൻഡ് പി ബി ഈക്വൽ ടു നയൻ തന്നെ പി ബി ഈക്വൽ ടു നയൻ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇതുവരെയുള്ള ദൂരം നയൻ ആണ് കേട്ടോ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് നയൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ വിത്ത് സൈഡ് പി സി ഇത് ഇത് സൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ വരച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് നിയമപ്രകാരമായിട്ട് തന്നെ സൂത്രവാക്യം പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഇക്കൊരു പി സി സ്ക്വയർ എന്നാണ് അപ്പൊ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പി സിന്റെ ലെങ്ത്തിന്റെ സ്ക്വയർ ആണല്ലോ അതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടുക അപ്പൊ പി എ എന്നുള്ള സംഗതി ഫോർ ആണ് പി ബിന്റെ ലെങ്ത്തും അങ്ങനെ തന്നെ തന്നെ നയൻ ആണ് ഒമ്പത് നാല് മുപ്പത്തി ആറ് ആണ് അപ്പൊ പി സി സ്ക്വയർ ഇക്കൽ തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പൊ ആ സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം അതൊക്കെ സിമ്പിൾ ലോജിക് ആണ് കേട്ടോ ഒമ്പാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒമ്പാമത്തെ നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കണേ ഒമ്പാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ലൈൻ ഈസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് ഒരു വരയുടെ സമവാക്യം വൈ ടു എക്സ് ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ പോയിന്റ് ഓൺ ദിസ് ലൈൻ ഈ ലൈനിൽ ഒരു പോയിന്റ് അല്ലാത്തത് ഏതാണ് ഈ വരയിൽ ബിന്ദു അല്ലാത്ത താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെ അതാണ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആണ് ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ വൈൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടു എക്സ് എന്നാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ എക്സും ഇവിടെ ടു എക്സും കണ്ടു ഇതാണ് ഇവിടെ ആദ്യം കാണുന്നതിന് ഡബിൾ ഇവിടെ കാണണം എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് ആദ്യം കാണുന്നതിന് ഡബിൾ വൺ ടു ഫൈവ് ടെൻ അതിൻ്റെ ഡബിൾ അല്ലല്ലോ വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ ഡബിൾ വൺ ആണ് അല്ലേ ത്രീൻ്റെ ഡബിൾ അല്ല അപ്പം ചുവടകത്തിൽ ബിന്ദു അല്ലാത്തത് ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ത്രീ വൺ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പം വൈക്കൽ ടു എക്സ് എന്ന് കണ്ട് പേടിച്ച് പോരുത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വൈ എന്നുള്ള സാധനം ഇവിടെ നിന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി വൈ എന്നുള്ള സാധനം പത്താണ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് പത്ത് ടു ഇൻറ്റു വൺ ആണ് ടു ടു ഇൻറ്റു ഹാഫ് ആണ് വൺ അപ്പോൾ പക്ഷെ ഇവിടെ കണക്ഷൻ ശരിയാവില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കി നമ്മൾ ഓക്കെ പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം പത്താമത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ സെക്ഷനിലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫിഗർ ഷോസ് ലാറ്ററൽ ഫേസ് ഓഫ് എ പിര പിരമിഡ് ലാറ്ററൽ ഫേസ് ഓഫ് എ പിരമിഡ് ഒരു പിരമിഡിന്റെ ഒരു സൈഡുള്ള ത്രികോണാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒരു പിരമിഡ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അല്ലേ പിരമിഡിനെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഒരു പിരമിഡിനെ തുറന്നു വെച്ചാൽ ഓക്കെ നാല് സൈഡും ത്രികോണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുറന്നു വെച്ചാൽ തന്നെ കൂട്ടി വെച്ചാൽ പിരമിഡ് ആയി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പിരമിഡ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പുറമുള്ള സാധനം ഒക്കെ കൂടി വെച്ച് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് സാധനം നോക്കിട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു സൈ ഒരു ത്രികോണത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ബേസ് ആറാണ് ഇത് അഞ്ചൊക്കെ തിന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്നിട്ട് പറയാണ് എന്താ പറയണം എന്നിട്ട് വാട്ട് ഷുഡ് ബി ഇത് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ ഈ പിരമിഡിന്റെ ചെരിവുയരം എത്ര സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ഇതാണ് എല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എൽ ഇത് എത്രാന്നാ ചോദിക്കുന്നത് ചോദ്യം സിമ്പിൾ ആണ് പക്ഷെ ആൾക്കാർ തെറ്റി ക്രീസ് ആണ് ഇത് എല്ലാം ഹൈറ്റ് ആണെന്നൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ ഹൈറ്റ് എന്ന സെന്റർ എന്നുള്ള സാധനമാണ് ഇതൊരു ത്രികോണത്തിന്റെ മാത്രം ആയതുകൊണ്ട് എല്ല എന്താന്ന് മറ്റൊന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ കുത്തനെ വരക്കണ വരായതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ആയിരുന്നു ലമ്പ സമഭാജ്യ ചെയ്തത് മൂന്നാണ് മൂന്നും അഞ്ചും ആണെങ്കിൽ ഇത് നാലാണെന്ന് ഏത് പോലീസുകാരനും അറിയാലോ അല്ലേ അത് അത്ര ഉള്ള പരിപാടി മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് വട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ ആ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ട്രിപ്ലറ്റ്സ് ആണ് ഓർത്ത് വെച്ചോളി